সময় সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুষার আব্দুল্লাহ সময় সংলাপে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন খন্দকার সাকোয়াত আলী আমি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সময় সংলাপে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে আমরা বা বাংলাদেশ কত দূর যাবে কোথায় যাবে এই জায়গাটা কি বাংলাদেশ কখনো ঠিকভাবে মানে মনস্থির করে তুলতে পেরেছিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দুই অর্থে একটা হচ্ছে জাতিসত্তার দিক থেকে প্রস্তুতির প্রশ্ন ব্যক্তি সত্তার দিক থেকে প্রস্তুতির প্রশ্ন গোষ্ঠী সত্তার দিক থেকে প্রস্তুতির প্রশ্ন সে অর্থে সমাজ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি এই চারটি বিষয়কে দিয়ে যদি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করি তবে বলতে হবে যে আমরা খুব ভালো পরিকল্পনাকারী নই দূরদৃষ্টি আমাদের মধ্যে নেই আবেগের আবেগ দ্বারা তারিত জাতি আমরা ব্যক্তি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের বড় ধরনের দুর্বলতা আছে এবং আপনি যেভাবে প্রশ্নটি করলেন আমি যদি তার ইন বিটুইন লাইন বুঝতে পারি তাহলে বিষয়টা এই রকম যে একটি জাতিকে গড়ে তোলবার জন্যে এক ধরনের দূরদৃষ্টি প্রয়োজন হয় সেই জায়গা থেকে আমরা কতটুকু তৈরি আমি বলবো সেই জায়গাগুলো বাইরে যেভাবে আমাদের দেখে ভেতর থেকে আমরা সেভাবে দেখতে পারি না আপনি দেখবেন ব্রিটিশ আসবার আগে আমাদের এখানে কিন্তু ভালো ধরনের শিল্প মানে কারখানা তৈরি হওয়ার মানে পুঁজির গঠনটা হচ্ছিল এবং সেই পুঁজির গঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে সেই পুঁজির গঠন প্রক্রিয়ায় আমরা দেখলাম যে বাইরের শক্তি আমাদের কিন্তু জয়ী করে নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে এসছিল ব্যবসা করতে কিন্তু আমাদের সংগঠন ব্যক্তির ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা সংগঠনের দুর্বলতা এবং সামাজিক সম্পর্কের সুযোগগুলো নিয়ে এবং আমাদের মধ্যে বিবাদের বিরোধের যে সম্পর্কগুলো সেই সুযোগগুলো নিয়ে তারা কিন্তু বিনা যুদ্ধে প্রায় একটা জাতিকে তাদের বশ্যতা স্বীকার করল এর পর দীর্ঘ মানে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা মানে জাতি হিসেবে মুক্ত হয়েছি এবং একাত্তরের পরে এটা একটা সার্বিক মুক্তির জায়গায় আমরা গেছি একাত্তর হচ্ছে আমাদের প্রথম মাইল স্টোন যেখানে বাঙালি জাতি বিশেষত বাঙালি মুসলিম বাঙালি তারা কিন্তু নিজেদের জাতিসত্তার প্রশ্নে স্বাধীন হলাম স্বাধীন হয়েছে এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্র পেলাম রাষ্ট্র তৈরি এই রাষ্ট্রকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার যে প্রজেক্টটা সেটা কিন্তু সোনার বাংলা দ্যাট কনসেপ্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার কিন্তু সেখানে আবেগের জায়গা আছে আপনি এটা দেখেন এটা ভোকেবিলিটি কিন্তু সাহিত্য থেকে এসছে আপনি রিসেন্টলি আমি খুব আপ্লুত কিছু ঐতিহাসিক পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি আব্দুল আহাদ আব্দুল আহাদ আমি প্রতি চিন্তাতে এই সংখ্যাতেই ছাপব এই লেখাটি আব্দুল আহাদের একটা ইন্টারভিউতে উনি বলে গেছেন যে সত্তরের নির্বাচনের আগেই আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটার কিন্তু ফর্মাল রেকর্ডিং হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জি বঙ্গবন্ধুর হাতে উনি হস্তান্তর করেছিলেন অর্থাৎ আমাদের যে জাতীয় স্থপতি যার মাথায় ছিল রাষ্ট্রটাকে নিয়ে আগানো স্বাধীন করা আপনি দেখেন এত বিতর্ক যখন আমাদের হয় স্বাধীনতার ঘোষণা নানা কিছু সত্তরের নির্বাচনের আগে কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং সুর যিনি সুর করে রেকর্ড করেছেন তিনি কিন্তু বলে গেছেন এই যে ইতিহাসগুলো ক্রমশই আসছে সো একেবারে পরিকল্পনাহীনভাবে আমরা আগিয়েছি এমনটি নয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বলতা রয়ে গেছে আপনি দেখবেন যে এই পরিকল্পনা কমিশন তৈরি করেছেন বঙ্গবন্ধু এবং মন্ত্রী পদমর্যাদায় তাদেরকে দিয়ে কিন্তু এই এই মানুষগুলোই যে পরিকল্পনা তারা তৈরি করেছিলেন পঁচাত্তরের কারণে এই পুরো ব্যবস্থাটা কিন্তু ভেঙে পড়ল আমাদের শিক্ষানীতি তৈরি করা হলো কিন্তু সেই শিক্ষানীতি কাজ করা গেল না এই যায়নি কখনোই যায়নি সো এই হোল একাত্তরের পর থেকেও আমরা যেভাবে আগাচ্ছি যতটুকুই আগাচ্ছি এটা পুরোটাই অ্যাড হক একটা মাস্টার মাইন্ড পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতি পুনর্গঠনে এবং সামাজিক সংস্কারের কাজে আমরা কিন্তু হাত দিই এই যে প্রিপেড পদ্ধতিতে এগিয়ে যাওয়া যে আমি পাঁচ বছর তিন বছর দুই বছর এটা মানে যার যার জায়গা থেকে চিন্তা করে এগিয়ে যাওয়া কিন্তু মানে রাষ্ট্রীয় একটা তো দর্শন থাকতে হবে আমি কিভাবে এগিয়ে যাব সেটা কি আপনি যে মধ্যবিত্তকে দায়ী করলেন মধ্যবিত্তর মাধ্যমিত পরিচালিত হয় তো মধ্যবিত্ত কখন সবসময় মানে একটা দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল ছিল এবং এর ভাঙচুর হয়েছে মধ্যবিত্ত তার সেই মধ্যবিত্ত নেই আপনি একাত্তর সালে যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে যে এই মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণটি 
এবং যে সাপ্লায়ার হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তাদের বাবা মা হচ্ছে হিরো আমাদের তারাই কিন্তু স্ট্রাগল করে বাংলাদেশটার সম্ভাবনাকে তৈরি করেছিলেন কিন্তু সেই মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ কিন্তু আজকে রেলিট তারা মুসুদ্দি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই জায়গায় গেছে আবার এরই একটি ভালো অংশ কিন্তু উদ্যোক্তা সেটাও কিন্তু এবং এরই একটি ভালো অংশ কিন্তু বিদ্যায়তনের মধ্য দিয়ে আছে এবং এরই একটি ভালো অংশ কিন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে এবং বিদ্যায়তনগুলোতে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে সুতরাং নেতিবাচকতার জায়গা থেকেই শুধু কথাটা বললে ঠিক হবে না আমাদের প্রায় চল্লিশ প্লাস যে মুক্তিযুদ্ধের দেশ বাংলাদেশ এর প্রাপ্তির অংশটা কিন্তু কম না যে কারণে পশ্চিম কিন্তু আবারও আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে এবং যে কারণে আমাদের বলা হচ্ছে যে বিশ সালের মধ্যে বা তিরিশ সালের মধ্যে আমরা দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে একটা মধ্য আয়ের জায়গায় যাব চল্লিশের মধ্যে বা পঞ্চাশের মধ্যে আমরা একটা সমৃদ্ধ দেশ হব এইটা কিন্তু বিদেশের আয়নায় আমাদের দেখা হল এই যে চিত্রকল্পটা বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশের এই যে এতদিন আমরা স্বাধীনতার পর থেকে এতটা সময় আসলাম আপনি মধ্যবিত্তের কথা বলেছেন একাত্তরের মধ্যবিত্ত বলেছেন নব্বই গণ আন্দোলনীয় আমাদের মধ্যবিত্তই নেতৃত্ব দিয়েছে বা তাদের একটা অবস্থা ছিল তাহলে ভিলেন চরিত্র কাকে বলবেন এই চিত্রকল্পতে ভিলেন চরিত্র কি এখানে ভিলেন না বলে যদি ডিলেমা বলি শব্দটা যদি ডিলেমা হিসাবে নেই তাহলে যেটি সবচেয়ে বড় আমাদের সংকটের জায়গা হীনমন্যতা এই হীনমন্যতাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু আমরা কলোনিয়াল লিগেসি থেকে বেরিয়ে এসছি কিন্তু মনোবলের জায়গা থেকে একক ক্ষমতার জায়গা থেকে রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে দৃঢ় চরিত্র যেটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আমি মনে করি অনেক ক্ষেত্রে আছে কিন্তু পার্শ্ব চরিত্র সহযোগী চরিত্রগুলোর মধ্যে এটার অভাব আছে এটা ব্রুক্রেসির মধ্যে আর্মি ব্রুক্রেসির মধ্যে ইন্টেলিজেন্সিয়াদের মধ্যে এবং আরেকটি অংশ আমাদের নব্বইয়ের পরে তৈরি হয়েছে যে ইন্টেলিজেন্সিয়া নতুন নামে নতুন ব্র্যান্ডে সেটা হচ্ছে সিভিল সোসাইটি অর্থাৎ আমাদের নির্ভরশীলতার একটা অর্থনীতি আছে এই নির্ভরশীলতার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে আমাদের মাথার একটা বড় অংশ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকতার একটা বড় অংশ এই পর নির্ভরশীলতার সংস্কৃতির মধ্যে আমরা এখনও বাধা সো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা ডাল ভাত খেয়ে স্বাবলম্বী জাতি হিসাবে মর্যাদাবোধ নিয়ে ন্যায় বিচারের জায়গা থেকে যে ড্রিমটা ছিল সোনার বাংলা কনসেপ্ট কিন্তু আর্থিক সমৃদ্ধির জায়গায় সব কিছু না কিন্তু সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা ইনক্লুসিভিটির যে জায়গাটা আমরা মধ্যবিত্ত এই জায়গাটা ওই যে আমরা বাসে ওঠার পরে নিজে বাসে ওঠার পরে পরবর্তীতে বলি যে যাকে জায়গা করে দিল না না আর জায়গা নেই এই জায়গাটা একটা বড় ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যারিয়ার আরেকটা জিনিস মনে হয় আমাদের সংকট হচ্ছে সেটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকতার জায়গা থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মধ্যবিত্তের যে অবক্ষয়টা সে অবক্ষয়ের চিত্র আমরা অতিরঞ্জিত করেছি এবং এটা এখনো চলছে অবক্ষয় অবক্ষয় কিন্তু এর মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের যে অর্থনৈতিক একটি মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছে এই গ্রাম সমাজ এই নিচের মানুষগুলো স্ট্রাগল করে আমার গার্মেন্টসের বোনটি যে স্ট্রাগল করে তার মেয়েকে কষ্টের মধ্যেও বলে যে ডাক্তার বানাবো এই যে মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা তার তৈরি হচ্ছে কিংবা আমার প্রবাসী শ্রমিক ভাইটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তার ছেলেটিকে পড়াচ্ছে একেবারে মানে হয়তো হাড় ভাঙা খাটুনিটা খেটে কিংবা আমার যে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা যিনি গার্মেন্টস সহ এই জায়গাগুলো ভালো দৃষ্টান্তের জায়গাগুলো যে মানে সমস্ত অর্সের বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিটা নিয়ে আসছেন কিংবা ধরেন আমার যে সেনাবাহিনীর বন্ধুটি বা ভাইটি যারা পিস করে যে জাতির আরেকটি ধারা তৈরি করছেন কন্ট্রিবিউট করছেন এগুলোর ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে জাতির ঐক্যের জায়গাটা আমরা তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে হ্যাঁ সবাই আলাদা আলাদা পারফর্ম করছে হ্যাঁ এইখানে সবচেয়ে এই যে আপনি যখন একটা সঙ্গীত তৈরি হয় একটা লোক হাত নাড়তে থাকে এই লোকটাকে এই লোকটা হচ্ছে সবার মধ্যে সমন্বয় রাস্তা তৈরি করা এই যে বঙ্গবন্ধুকে জাতির নেতা হিসেবে গ্রহণ করা অনেকের এর প্রতি মানে ভিন্ন অবস্থান থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাসের জায়গা থেকে এই লোকটি তো এই কাজটি করেছিলেন অর্থাৎ সবার মধ্যে একটা সাধারণ অক্ষ তৈরি করতে পেরেছিলেন জাতিসত্তার এবং স্বপ্নের জায়গা থেকে আজকে এই অর্থনৈতিক মুক্তির জায়গায় এবং জাতি সংস্কারের জায়গায় নেতাটি অনুপস্থিত অথবা আছে আপনি যদি বলেন যে এই মানে আমাদের এখনকার যে প্রাইম মিনিস্টার তার যোগ্যতার জায়গা থেকে ওনার এডিশনসটা কোন জায়গায় আমরা কিন্তু পঁচাত্তরের পরে 
ম্যাক্রো সিনারিও মাইক্রো সিনারিওর বাইরে কিন্তু চিন্তা করতে পারছিলাম না টুকটাক অর্থনীতির মধ্য দিয়েই আমাদের এগিয়েছে পঁচাত্তর থেকে আশির দশক নব্বইয়ের পরে এত কিছু হচ্ছে দুর্নীতি বলা হয় সুশাসনের অভাব বলা হয় কিন্তু যে জায়গাটা আমি বলবো যে এই যে সোশ্যাল ক্লাসেসগুলো তারা নিজেরা তৈরি করে কিন্তু সম্ভাবনার জায়গাটা তৈরি করেছে এবং সেখানে এই অর্কেস্ট্রার চরিত্রের একটা কিন্তু রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে দু সালে এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ভিশনের মধ্য দিয়ে এটা কিন্তু সিভিল সমাজ যারা মানে তাদেরও কিন্তু একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে সিপিডি এরকম একটা এক্সারসাইজ করেছে আমি আগেও আপনাকে বলেছি পিপিআরসি টোয়েন্টি থার্টির কথা বলেছে রিসেন্টলি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা মিলে একটা কিন্তু টোয়েন্টি থার্টি একটা কিন্তু ভিশন প্ল্যান এবং এক্সিকিউশনের লাইনগুলো তৈরি করছে আসার জায়গাগুলো হচ্ছে এই জায়গায় আর রাজনৈতিক নেতার যদি মনোবল অনুপস্থিত থাকে সে কিন্তু জাতিকে আগিয়ে নিতে পারে না সম্ভাবনার জায়গা এটাই যে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার হিসাবে আমি আদর্শের উত্তরাধিকার বলছি না হাসিনার আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাজনীতি করতে হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গায় ওই মনোবলের জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ এখনো যে সমস্ত অর্সের মধ্যে সবাই সমানভাবে বাজনা বাজাচ্ছে এখানেই হচ্ছে তাল কেটে যাচ্ছে কারণ এই সরকারের তিনটে জায়গায় সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের একটা হচ্ছে প্রশাসন সেটা আর্মি সিভিল এখানে এই রিলেশনশিপটা ভবিষ্যতে কোন জায়গায় দাঁড়াবে এখন পর্যন্ত উনি এটাকে সামাল দিতে পারছেন কিন্তু সেখানে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনাগুলো দেখা যাচ্ছে কারণ অধিক মাত্রায় প্রশাসন নির্ভর হলে রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে প্রশাসন শক্তিশালী হলে তারা সুযোগটা নেবে তো রাজনৈতিক শক্তিকে সেই পলিটিক্যাল মাসলটা এবং জনসমর্থনের জায়গাটা কিন্তু দরকার সেকেন্ড হচ্ছে যে ইনক্লুসিভিটি এই ইলেকশনের জায়গাতে বিএনপি দূরে থাকাতে এবং ক্রমাগত একটা শক্তি ক্ষয় হচ্ছে যাতে এইখানে কিন্তু বিএনপির উপলব্ধি এবং সঠিক রাজনীতিতে দরকার বিএনপিকে যারা বুদ্ধি দিচ্ছেন আমি মনে করি তারা সেই জায়গায় সঠিক বুদ্ধিটা দিচ্ছেন না বিএনপিকে ভাঙচুর করে এই সময়ের রাজনীতির জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে না হলে মুসলিম লীগের অবস্থা কিন্তু বিএনপি হয়ে যেতে পারে আমি মুসলিম লীগের মতন অবস্থায় বিএনপিকে দেখতে চাই না কারণ একটি দল যদি হয়ে যায় আওয়ামী লীগ অথবা অন্য যে কোনো দল সেটি কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য এবং অস্থিরতা থেকে জাতিকে দূরে রাখার জন্য কিন্তু যথেষ্ট না তৃতীয় যে চ্যালেঞ্জটি সেটি হচ্ছে যে অর্থনীতিকে এই ভালো করাটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি রাজনৈতিক সুস্থতা রাজনৈতিক অস্থিরতাটা থেকে যদি আমরা বেরোতে না পারি আরেকটা জায়গায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা সেটা হচ্ছে বহিঃশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের জায়গাতে এখানে কিন্তু একটা ভারসাম্যের চরিত্র অর্জন করা প্রতিটা ক্ষেত্রে ইন বিটুইন লাইন যে রিড করতে পারা এবং প্র্যাগম্যাটিসিজম সেই জায়গাটা গ্রহণ করা যে এই জায়গাতে আমাদের বর্ডারের একটা অংশে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা সেটেল করেছি আরেকটি অংশে যদি আমরা এখানে স্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারি বিশেষত রোহিঙ্গা ইস্যুজে এটা কতটা করা সম্ভব হবে আমি জানি না কারণ এটা কিন্তু একটা সংকট এই যে জঙ্গিবাদের যে সাপ্লাই চেন একে এতে কিন্তু এই জনশক্তিটা কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের জিও পলিটিক্স এবং জিও ইকোনমিক্সে এই অংশটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো একে নিউট্রালাইজ করার জন্য বুদ্ধিমত্তার জায়গায় রাজনীতিকে সম্পর্কের জায়গা থেকে নেওয়াটা প্রয়োজন আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে আমেরিকা ইন্ডিয়া এবং চায়নার সঙ্গে সত্যিকার অর্থে এই তিন পরাশক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা এবং যেটি বেশি দিন করা সম্ভব হবে না এখন অবধি এই ভারসাম্যটা রাখার চেষ্টা করছেন এবং সাফল্যের সঙ্গেই করায় গাচ্ছে কিন্তু এটি তখনই করা কঠিন হয়ে যাবে যদি রাজনৈতিক শক্তিগুলো সরকারের বাইরে যারা আছেন তাদের সঙ্গে সরকারের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কটা বেশি থাকে কারণ এই বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের জায়গা থেকেই বহিঃশক্তিরা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের স্কোপটা নিতে পারে এবং আমাদের এই বিরোধগুলো আমাদের বার্গেনিং যে ক্ষমতাটা সেটাকে দুর্বল করে দেয় রাজনীতির বাইরে কোন শক্তিটি এই জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে একটা ক্যাটালিক্স রোল প্লে করতে পারে আমি সেই জায়গাটা সম্ভাবনার জায়গা থেকে কথা বলার সুযোগটা বেশি করে নিতে চাই আমাদের যে সম্ভাবনার মুখ পরিস্থিতির মধ্যে আছি সবচেয়ে অপ্রস্তুত অবস্থা হচ্ছে জ্ঞানগত প্রজেক্টটা অর্থাৎ নলেজ প্রজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ এই কঠিন জটিল সম্ভব আমাদের সম্ভাবনাটা স্পষ্ট কিন্তু এটা অর্জনযোগ্য করবার জন্য যে কর্মযজ্ঞ দরকার যে পরিকল্পনা দরকার যে ভারসাম্যমূলক রেসিপিটা দরকার 
সেটির সাপ্লাইটা আসবে কোথা থেকে সেটির সাপ্লাইটা আসবে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজেক্টসগুলো থেকে আমাদের ইন্টেলিজেন্সিয়ারা এবং সিভিল সোসাইটি এখানে জাতীয় ওক্যের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিরোধগুলোকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন আমি মনে করি রাজনৈতিক বিরোধগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য কনফ্লিক্ট রেজুলেশনের জন্য সম্ভাবনা সম্ভাবনার মধ্যে ওক্যের সূত্রগুলো এবং জনগণের ওক্যের সূত্রগুলো কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে জনগণের মধ্যে স্বপ্ন বীজটা যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি যেটি ষাটের দশকের রাজনীতি পেরেছিল তাহলেই কিন্তু ষাটের দশকের রাজনীতি আপনি দেখেন ছেষট্টি থেকে একাত্তর তৈরি করতে পেরেছিল ঠিক এই জায়গাতে আমাদের সবচেয়ে বড় ধরনের সংকট এবং আজকের রাজনীতিটা কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক অবস্থার উপরে আছে আমি এই প্রশ্নে একটা চমৎকার জিনিস বলতে চাই কতটা বোঝাতে সক্ষম হব আমি জানি না যে জ্ঞানের পিরামিড যেটা সেটাকে আগে চারটা লেভেলে আমরা দেখতাম একটা হচ্ছে ডেটা তারপর হচ্ছে ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে নলেজ তারপর হচ্ছে উইজডম কিন্তু রিসেন্টলি এর উপরে পাওয়ার ব্যাপারটাকে যুক্ত করা হয়েছে সো পাওয়ার ক্ষমতা আমি আপনি জানেন সোশিয়োলজিস্টরা এবং ইকোনমিস্টরা পাওয়ারের বিষয়ে কিন্তু কথা বলছেন এই পাওয়ারের জায়গাটা যেমন স্থানীয়ভাবে রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে গ্লোবাল পলিটিক্সের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো এই জায়গায় ভারসাম্যের যে সমীকরণটা এ ভারসাম্যের সমীকরণ হচ্ছে দার্শনিক ভিত্তি হওয়া উচিত আমাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির জায়গা থেকে এবং আমাদের যে ভীষণ যে প্রশ্নটা আপনি তুলেছিলেন আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং সামাজিক ঐক্যটা যদি গড়ে তুলতে হয় শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিয়ে কিন্তু হবে না মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখবেন বাংলাদেশে অনেকবারই সামরিক শাসন সহ একক শাসনের সংস্কৃতি আমাদের উপর ছিল এক দশকের উপর কিন্তু তার সময়কাল যায়নি তো এই সরকারকেও সেটা মনে রাখতে হবে উন্নয়ন রেসিপি দিয়ে ডেমোক্রেসিকে সাইডলাইনে রেখে বেশি দূর আগানো যাবে না শুধু উন্নয়ন দেওয়া সম্ভব হ্যাঁ সো ইনক্লুসিভিটি যে মানে সবাইকে এই সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে এবং ভাগিদার করা এই উন্নয়নের ভাগিদারিত্ব দেওয়া অংশীদারিত্বের জায়গা সেই জায়গায় একটা পথ খুঁজতে হবে এবং একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ডেমোক্রেসিতে সেটা হচ্ছে যে এটা তো একটা সাইকেল এক্সিস্ট রুটটা কিন্তু পরিষ্কার করা দরকার আমরা প্রপারলি এক্সিস্ট রুট যখন না রাখতে পারি তখনই কিন্তু ভেঙে পড়ে এবং এই ভেঙে পড়াটা অর্জনটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে এক্সিট রুট কিন্তু আমাদের বারবারই হোচট খেতে হোচট খেয়েছে এবং আমরা পিছিয়ে পড়ি সেই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি যে আপনি আন্তর্জাতিক কথা বললেন বহি বিশ্বের কথা বললেন বহি বিশ্ব আন্তর্জাতিক সবকিছু মিলিয়ে যদি আমরা ওটাও দেখতে চাই যে সেখান থেকে আমাদের কিন্তু ছাড় দেওয়া শিখতে হবে আমাদের অনেক রাজনৈতিক দল বা নেতার কথা জানি মানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা ছাড় দেয়া এবং বিরতি কোথায় দিতে হবে সেটাও জানেন কৌশলটা কৌশলটা স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে আসলে এই পাওয়ারের রেসিপি সেই পাওয়ারফুল হয় যে তার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী অন্যকে খেলাতে পারে আমরা দুর্বল হতে পারি কিন্তু শক্তিশালীর সঙ্গে খেলার জন্য যদি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমাদের সমীকরণটা ভালো কাছে যাওয়া এবং দূরে সরে আসা অর্জনটা ভালো হবে কিভাবে কাছে যাব কিভাবে দূরে সরে আসবো সেটা যেন আগুন আমাকে পুড়িয়ে না ফেলে তাপ যেন আমাকে ঝলসে না দেয় হ্যাঁ তো সেই জায়গাটা মনোবলটা খুব জরুরি কারণ এটা স্টেজটা নিতে পারার মতন দরকার একটা স্টেটমেন্টশিপ দরকার এখন এই ধরনের পজিশনে যেটা খুব প্রয়োজন সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্টশিপ আর সেজন্য যেটি দরকার সেটা হচ্ছে ব্যক্তির একক চিন্তার উপর যদি আমরা আস্থাশীল হই ব্যক্তিত্বের উপর যদি আমরা নির্ভরশীল হই তবে এটা সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন হয় হ্যাঁ অর্জন যে নেই তা না অর্জন হয় কিন্তু সাস্টেনেবিলিটি ইস্যুজে সেটা ঝুঁকি থাকে সেই জন্য একটা কালেকটিভিটি দরকার এবং সেটাই ইনক্লুসিভিটি সেই পথটা তৈরি করে দেয় এই অংশীদারিত্ব যাদের সঙ্গে হবে যাদের অংশীদারিত্ব দেওয়া হবে যারা এই জায়গাতে ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে যে জনগণের যে চুক্তি সেই চুক্তিটা খুব গাঁটছড়াটা ঠিক মতো বাঁচছে না ষাটের দশকে আপনি দেখেন ষাটের দশকে সামরিক শাসনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা কঠিন অবস্থার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু কিন্তু ছয় দফাকে যখন ক্রমশই তুললেন কি বিরোধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে ওনাকে ষড়যন্ত্র মামলায় ইয়ে হলো এই সাহসিকতার মধ্য দিয়ে কিন্তু উনি রাজনীতিকে এজেন্ডাতে বের করলেন এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে অথরিটি লিডারশিপ হলেন আমি মনে করি এই যুদ্ধ অপরাধী সহ এবং ভিশন আপনি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের যে ভিশন 
যেটি সিভিল গ্রুপসও দিয়েছিল এবং পরে পলিটিক্যাল সোসাইটি বাই করলো এটার মধ্য দিয়ে এক ধরনের অথরিটি লিডারশিপ তৈরি হয়েছে কিন্তু সংকটের জায়গাগুলো অভ্যন্তরীণ দলের জায়গা থেকে যে এই ধরনের ক্ষমতাসীন দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্যারাসাইটস গ্রুপস আছে যারা কিন্তু এদের নাম ভাঙিয়ে সুযোগগুলো নিচ্ছে এবং দুর্নীতি সহ নানা সুযোগগুলো নিচ্ছে যেটা গভর্নেসের ইস্যুস তো জন আস্থাটা মানুষ দেখতে চায় ওই সমস্ত জায়গাগুলোতে তো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমি সেই জায়গাতে দেখি যে এ ধরনের অথরিটি লিডারশিপ গড়ে উঠতে পারে তখনই যখন কিন্তু এক ধরনের মানে সত্যিকার অর্থে অবজেক্টিভিটির জায়গা থেকে নেতা অবস্থান নিতে পারে এবং আমি আশা রাখতে চাই ভরসা রাখতে চাই মনোবলটা রাখতে চাই যে 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 অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলো বিদেশের আয়নে ধরা পড়ছে এবং আমাদের আয়নেও ধরা পড়ছে আজ সেগুলোকে যেন আমরা মানে হ্যাঁ খেলাঘরের ওই যে মাটি মানে সমুদ্র ভেলায় মানে খেলাঘরের মতন যেন ভেঙে না ফেলি এইখানে পথ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান গড়া তো যা হয়েছে সেটা হয়েছে কিন্তু এই ভিসান অর্জন করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা দরকার আপনি নেহরুর এবং জিন্নার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় আপনি দেখেন দেশভাগের পরে নেহরু সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করেছিল সেটা ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে হোক সিভিল সিভিল সার্ভেন্টদের প্রতিষ্ঠানগুলো হোক মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হোক সে প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করেছিলই বলে কোয়ালিটি সাপ্লাইগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ান প্রশাসন রাজনীতি সহ সমাজে এসছে আমাদের কিন্তু আজকে আমরা যে ভিশনের পথে যাত্রা শুরু করছি রিকনস্ট্রাকশনের পথে শুরু করছি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কিন্তু গড়ে তুলতে দিতে হবে মিডিওক্রেসিও নেই আজকে সুতরাং মিডিওক্রেসিও যদি একটা সমাজে না থাকে তাহলে সে সমাজটা এরকম কর্মযোগ্য পালন করবে কোথায় সবচেয়ে জটিলতম কারণ এই বহিরাশক্তি তো অনেক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আসছে আমার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান গড়তে বলেছেন যতটুকুই গড়া হয়েছিল একাত্তরের পর আমরা স্বাধীন পর যতটুকু গড়তে চেয়েছি নব্বই তার একবার গড়তে চেয়েছি তো সব তো ভেঙে যায় এই ভেঙে যাওয়ার পরে ভেঙে যাওয়ার মূল কারণটা আমি যে জায়গায় দেখি এবং আপনার কাছে মনে হয় যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো সেগুলো গড়ার ক্ষেত্রে খুব আন্তরিক আমি শুধু এটা রাজনৈতিক শক্তির ক্ষেত্রে বলবো না আমি সমাজের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি মনস্তত্বের ক্ষেত্রে বলছি আমরা আমাদের সাকসেসের গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই আপনি আমি কোনো নাম উল্লেখ করে বলতে চাচ্ছি না যে সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের পরে তৈরি হয়েছে এদের প্রতিষ্ঠাতাদের অনুপস্থিতিতে সে প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে কাজ করবে একজন গবেষক হিসেবে কেস স্টাডি হিসেবে যদি আমরা সেদিকে দিই সেটাই কিন্তু আমাদের রাইট আমরা কিন্তু নিজেকে অপরিহার্য ভাবি এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে একদম এটা একদম খুবই ঠিক বলেছেন যে একদম সামাজিক সাংস্কৃতিক পর্যায় পর্যন্ত এই জায়গাগুলো আমাদের তৈরি হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে আক্রান্ত না করে আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে জাতি এবং ব্যক্তিসত্তার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যে আপনি যে ইভেল ফোর্সের কথা বলছিলেন আপনি যে এনিমির কথা বলছিলেন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে নিজেকে অপরিহার্য ভাবা আসলে একটা দেশকে মায়ের মতন সেবা করতে হয় লালন করতে হয় আপনি দেখেন মোদি কিন্তু এরকম একটা কনস্ট্রাক্ট করেই কথাটা বলো বলেন কিন্তু রাজনীতিতে এটা বিশ্বাসের জায়গা আর কথার জায়গা এই পার্থক্যটা কিন্তু জনগণ দেখে এবং এই জনগণ দেখার মধ্য দিয়েই কিন্তু তাকে ভোট দেয় এবং তাকে পরিত্যাগ জনগণ বুঝতে পারে যে মোদি জিতে এসছে আপনি বিহারে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেখেন তাকে কিন্তু আবার রিজেক্ট করছে তো জনগণের শক্তির জায়গাটা এই সাউথ এশিয়াতে আমি মনে করি অসম্ভব শক্তিশালী পাকিস্তান বাদ দিয়ে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে ডেমোক্রেসির ডিফারেন্ট ব্রিড আমরা দেখতে পাই যেটি আমি মনে করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ চোখ হিসেবে কাজ করবে কারণ আপনি খুব ভালো খেতে পড়তে দিলেন কিন্তু কোনো কারণে সে মনে কথাও বলতে পারছে কিন্তু কোনো কারণে তার মনে হচ্ছে যে সে যেন একটা সাপোকেশনের মধ্যে আছে বাঙালি হ্যাঁ বাঙালি এই অসুস্থতিটা দীর্ঘদিন পছন্দ করে না বাঙালি সবসময় একটা দক্ষিণা হাওয়া উত্তরে হাওয়াই মানে সেইভাবে একটা মুক্ত জায়গায় থাকতে চায় অসুস্থিত থাকতে চায় না সেই জায়গাটা রাজনীতিবিদদের যেমন অনুধাবন করতে হবে তেমন আপনি সামাজিক যে নেতৃত্ব বলছেন সামাজিক যে সংগঠনগুলো বলছেন যে প্রতিষ্ঠান সেই জায়গায় যারা অপরিহার্য হিসেবে নিজেদেরকে দেখতে যাচ্ছেন তাদের অবস্থ হবে আমি একটি বাক্য বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বশাসনের জায়গাটা খুব জরুরি আমি জানি না কতটুকু বোঝাতে পারলাম 
এটা যদি একটি জাতির মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বহীন হয়ে যায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক সময় সংলাপে যারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সময় সংলাপ দেখা হবে আগামী দিন সবাই সুন্দর থাকুন নিরাপদে থাকুন